Mimi nikutakie tu safari njema. Da binti. Eh nenda hapo tutakuta chumba hiki hapo hizo. Nenda na gari tutapumzika. Sawa. Yeye ni mtu mpaka unafikia hatua ya kumpiga mwanamke. Akatoa watu wanasema mwanamke apigwi. Ukimfumania kuna taratibu zake. Ndio maana wahehe bwana waliamua moja tu. Mtu akimfumania mwanamke anajinyonga yeye basi. Kuisha kazi yenyewe moja kwa moja. Mwanamke akimfumania mwanaume anajinyonga yeye basi. Kwa sababu anakataa kero kama hizi. Bora tu akapumzike sehemu salama. Kwani mpaka sasa hivi mimi nashindwa kuelewa ujio wa familia yangu. Tatizo kubwa hasa ambalo lolifanya wewe katika katika hii katika yuko ndoa yako kwa paka inafikia ina, ina hatua maelewano yanakuwa hakuna kikubwa mno kilikuwa ni nini yani mimi kisupi na mume wangu mmm alivoa tu ni mdogo basi ndio tabu kwa nyumba yangu sina lala na mwanamke sina mahitaji wala mahitaji mimi kama mwanamke Amna kitu chochote anachonisikiliza mimi kama mimi. Tofauti na zamani. Kwa nikiongea kitu ananisikiliza. Kwa wewe unavoisi aswa ni nini hasa ulichokifanya? Kwa fikra zako tu. Tatizo kubwa ni nimekatalia aswa ni kwa fikra. Ha? Eh. Kumbe wewe ulikataa mke wako asiwe ah mume wako asiwe mke wa pili. Sasa kwa nini ukataa yale kwa unajua kabisa dini yetu sisi mwanamume anakuwa na wake wanne? Kataa na mimi ndio na Kiislamu naielewa vizuri. Wanawake ndotakiwa hata moyo wao sawa. Lakini sikutaka yule mwanamke amoe. Umeelewa? Mm? Uh -huh. Na yule mwanamke mimi namjua vizuri na familia yao mimi naijua. Ushiriki na umejia, ukorofi pale ndio usiseme. Hamna mkubwa, hamna mdogo. Lao hili moja. Na mimi yule mwanamke niko asimtaki amoe. Bora ndio hata sehemu nyingine tofauti. Lakini kwa sio kwa yule nani? Mwanamke. Kisa ah. ndio iko. Kwa sababu gani unjue? Mimi najiuliza mpaka sasa hivi mtu ambaye hamkumbuki mkewe kuna nini hapa katikati au ndio ushirikina unaosema wewe? Ndio hivyo hivyo maana yake nitasema ni sababu nyuma hakuwa hivyo. Alivomoa tu ile binti tu kumweka tu ndani basi tabu tu hamna la wewe oti. Yaani vitu vingine sisteli kabisa kuongea. Basi usijali. Mimi ninachokuomba tuishi hapa kwa amani, kwa upendo paka au ndugu zako atakapoamua wakikaa kikao, wakiongea na huyo 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 nani huyo mumeo Mke kubaliana utarudi kwa mumeo kwa sababu hakukupa taraka. Umeelewa? Haina shida usio na wasiwasi. Ah! Watu wanalo ngumu. Wewe mtu yani unafika hatua unamsahau mkeo kabisa. Eti kisa umechukua binti bi, bi mdogo ndio hivi dini ninavyosema hivi. Mimi ninavyojua wahenga wanasema ni ngumu sana hadisi kugeuka kuwa maisha ya kijana lakini ni rahisi maisha ya kijana kugeuka kuwa hadithi. ndio hiki kilichofanyika Wewe oh bashiri Sema shida yako jabaliza asubuhi na kuhusu nini hapo Huh? Wewe kimekuleta nini hapa? Kwa nini silikuambia usifike tena nyumbani hapa? Sawa, lakini mimi kujaba kwa dada yangu. Yule ni mke wako napaswa umfuate. Wewe mwizi wa tatu unafika mtu mke wako mmoja nyumbani ni kunakuwa na kula nini? Anaishi vipi? Unanena mimi sina akili. Sasa kama talaka sijampa mimi sijanielea mu na kumfukuza nimemfukuza mimi. Ugonjwa wa mke wangu naujua mimi hapa. Matatizo ya mke wangu najua mimi hapa. Shida zote za mke wangu nazijua mimi na ndio maana kumfukuza. Kwa nini wewe ndio ulionchukua? Sawa, shimi hizo asila gani za kama hivyo? Umesema kwamba utamwacha baada ya muda, si lazima usikisho utamfuata. Sasa ulivyo kanchukua wewe pale? Ukujua umuhimu wake pale. Ah? Asila zangu bado zijaishi. Sitakapoishi asila zangu hapa nitakuja kumfuata. Kwani wewe si dada yako yule? Ndiye dada yangu, ndio maana mmoja kukuambia kwamba yule umfuata dada yangu kule ukaishi naye. Sasa ulivyo kanchukua pale, ngoja kwanza ulivyo kanchukua pale, ukajua umuhimu wa kukaa naye wewe, wewe kidume, ndio mwanaume, ndio shanchukua dada yako ndio ukae naye. Nitakapo kwa tayari kumfuata mke wangu ndio uje kunchukua. Zinakuhusu nini habari za mke wangu? Kina kosea shemeji za mimi nakwambia nakosea. Bia ninapaswa umfuate mke wangu. Umemaliza? Sema umemaliza, mimi nakwambia ukweli. Umemaliza na kuuliza? Naenda bwana. Naenda bwana. Tusiharibene sikwa. Okay.
Je m'aide.
Huu ndugu mpangu na kila siku bwana. Unafungua na paelewi? Hasiki habili chote. Kazi yake ubishi tu. Sasa mheshimiwa mimi naomba kitu kimoja. Hebu jaribu kupiga moyo wako ponde. Jaribu kurudi kwa Mungu wako kwanza. Si umenielewa. Kumbuka leo ni mkeo wa ndoa umemuoa ni mke thabiti na ni halali kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kitendo hiki ulichoamua cha kumtimua tu na kumbloku kwamba kumpa talaka ni adhabu gani hii unayompa? Eh? Na vile vile huyu lazima awe na uchungu kwa sababu huyu ni dada yake yule. Sawa, naulizaje? Kwa nini nilipokamuoa hapo nilimuona talaka, nilimuona yeye kama yeye. Na nilipomwacha sasa nimemwacha bila talaka. Mnanipangia nyenye? Ah. Sikiliza nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Wewe una akili na una utashi vile vile. Sijui umeelewa. Hebu jaribu kwanza kusamehe ndugu yangu. Mimi ninachukua mba jaribu kwanza kusamehe. Jaribu kurudisha moyo wako yule ni mkeo umemuoa wewe na huyu ana uchungu kwa sababu yule ni dada yake sasa sisi mchukue nyinyi mkae na wewe kama mnampenda eh mimi nimesema sitaki bwana kwani mke wangu mwingine si naye bwana wewe tuondoke bwana huyu inaonekana uwezo wako kufikiri ni mdogo na na kabila kama hili lina matatizo sana mimi nalijua hili na ninasemaje hata tuko na matatizo nyinyi mna nimeni adonga tu nyumba iliyojenga kubwa kama huu uko na adonga nyumba ndeni uko bwana nyinyi hamna lolote Mtu yote aliyokuwa Mungu ana asubuhi kwa mkuu wa kusalimiana kwanza bali za asubuhi eh ndio watu wanasalimiana bali kama hiyo eh ingekuwa kwetu kule tungesema bali jauli hapa eh mke wangu Mungu ana huyu hivyo basi kama unalijua wewe ndio mume wangu na mimi ndio mkeo kwa sheria ya dini naomba unyanyuke uende ukalipikie ama nikapike tena eh Je kunichangaza mwana mke wewe kwanza sijui wewe ndio umewote hao nyumbani kwa jumbani kwa jana akuta kama ndio nikuta mimi haya kupika nipike mwenyewe kutafuta yale kutafutie mwenyewe kufua ni pamoja na shele za dini yetu sasa wewe sio mwana mke kunifanya mimi kazi zote hizi kufua ufue wewe kupika upike wewe eh maudhuma zingine ni kupe ndio tunaodumiana sitelezi tunafanya tunapata wote lakini kwamba sitelezi ndio tunafanya ndio tunapata wote lakini kupika ni kupike mimi kufua ni kwa mimi lakini ya kweli lakini eh Mm. Mimi binadamu bwana. Eh? Na nina kinyongo. Na mimi nina damu nyekundu kama wewe na nina roho vile vile. Eh? Nimekaa muda mrefu sana kumkumbuka mke wangu. Na nimekaa muda mwingi sana eh? kuyafikiria mengi mabaya niliyotenda. Kwa hiyo ninachoomba mimi hapa kwa shemeji ukweli leo inaniuma. Na ninachokiomba kikubwa 
mimi nimemisi sana mke wangu nataka kumuona mke wangu na nataka niudiane naye kwa sababu you know, you know, nifanya hivyo mimi yule bi ndogo tangia nimemuua mambo no fanya nafanya kama mwanangike vile eh? kila kitu nifanye mimi kupika nifike mimi siyo kwa nifanya mimi zinajua kunitoka hela tu kila siku magonjwa ya muishi kununa njoo siseme bibi yule eh? kukasika kasilika niki silani cha bila sababu kimuuliza mimi njoo nilivyo mara kidogo kusingizia na mimba kesho nikashakuta unatoa hela anakumbe mimba ile alibika mambo kila siku tangia nimemuua bibi yule yani ninapata shida za yani kwa hatari yani wala sina la naye eh? kwa sisi nini kwa hiyo mimi bi mkubwa yule ndio nile miss niliruka naye siku nyingi na nilipata naye shida kweli tena nimenitoa mbali sasa unanisaidia aje bwa shemeji kwa hiyo ni maana sasa kuzimeisha sasa hivi mimi sina asila wala sina kinyongo na mke wangu ninavyoniona hapo kwanza wala sijui alichonikosea mke wangu yule yote nimeshindikizwa na bendogo yule eh kujifanana nipenda kuumbana ni lagai sawa mimi nikushukuru kwa hatua ambayo walifikia Unajua ukiwa kama mwanamume lazima hekima na busala itumike sana. Uwe mwingi wa busala basi nimeishi tukona faulu kila kitu kabisa. Na jambo la msingi loloongea leo hujawahi kuongea siku moja. Sana. Ni jambo la muhimu sana. Hapa tufanye kitu kimoja. Mm. Kwa kuwa saa hizi muda umekwenda sana. Nafikiri kesho kesho tukutane muda saa 4 na saa 5 hivi. Tukutane nikupeleke ukamchukue mke wako. Yaani nitashukuru sana kwa shemeji bwana. Hey. Tena nitashukuru kweli kwa shuli hiyo unaona nilitaka nisaidia mimi. Mke wako umemweka pale kwa mjumbe yule. Kwa mjumbe? Eh, hey, kwa mbona? Mimi nikiza na nakaa kijijini umempeleka kijijini bwana. Ah ah. Mjumbe mjumbe gani? Ah! Uluka jana siku lile yule. Hey, uh, Umbe bwana muungwana yule. Mmoja safi sana. Nisalabu kweli uko kwenye kama ustaz kubadilika badilika kofia kama mimi zamani pale. Hata kama ukienda kimbi mtani kwake pale, hata kumuuliza mtoto mdogo. Bwana muulizia pepe pepe. Kumbe ndo mapepe yule. Mm, so mapepe. Anaitwa pepepe mjumbe. Pepepe. Eh, majina mengine kama oni. Basi sawa bwana shemeji bwana kutegemea bwana. Asante kuchelewesha bwana. Haina shida. Asante sana bwana shemeji bwana. Haya. Haya bwana. Na mimi kwani kwa mtu kwani geu turudi huko huko. Na mimi niko nakuja kwako. Lazima wakati mwingine utumike hekima na busara. Hii hekima na busara inakuwa inakusaidia. Hii imeelewa vizuri. Ah, lakini ndio hiyo kama bwana wewe sikuelewi. Eh? Unielewi. Na isi kama mmekula njama na njomba yule. 
Asa mimi nilinje mavipi? Mimi mwenyewe kwa namba nimeshangazwa na salamu limetokea. Nimeshangazwa kwa kweli. Lakini mambo yanawezekana kweli. Mke wangu ametoka nyumbani na mimba. Eh? Leo namuona pala na mimba. Lakini kweli inakuja. Picha kama yule unaelewa. Hapa nitakuwa babu sala itumike. Ah ah, mimi situmia sila. Mpango na upanga mimi sasa hivi hapa. Niingie ndani mule, nikachukua upanga wangu wenye makali huko na huko ule. Alafu twende tukamalize kesi. Unajua maiza vizuri. Mimi sifanyi fuji nenda kumaliza njadala kama ule. Kumaliza. Ya yeah. kwanza umefanya mambo ya sila, mwisho pale umefikia haya unatokea haya. Sasa sasa hivi hicho tokea haya, ukitumia tena sila tuje mwingine zaidi ya haya. Tutakuwa mchani mwingine huo. Tukufanya tukwa ufuo utulize jazba zako, hasa zako usitulize. Kesho asubuhi mapema. Mimi na tupange tunikicha polisi pale. Tufikishe taarifa ili tuende na ngazi za kisheria. Hapo tutafanikiwa. Wa polisi wanaanza kutusaidia tatizo hili. Sasa ukitumia hasa tutakuwa mambo mengine hapa. Maneno yapi? Kwa hiyo polisi wanaanza kulimaliza tatizo. Sasa kumbe nini? Kumbe polisi wanaweza. Sasa sikiliza ngombe hii. Kama asubuhi polisi. Wewe bwana wewe kama vipi tulale hapa hapa. Saa 12 leo fajiri tuje polisi. Sasa ngombe hii mtapindwa kwa yangu hapa sasa mpata tulale hapa na kwa. Wewe asubuhi mimi nakupitia. Wewe utachelewa. Utachelewa wewe. Ni mbona kodi chelewe? Saa 12 tuko hapa. Mapema tumini kwa hapa. Sasa wewe nenda lakini Hapa wai bwana bwana. Nenda kwa tutaonana bwana. Haya basi asubuhi na shukuru bwana. Wewe usali. Mimi nipo na wewe. Haya bwana. Ah uh, mheshimiwa mimi nimekuelewa. Nimekuelewa vizuri sana. Ninachokisema ni kitu kimoja. Kwa sababu mimi ni binadamu na nina utashi. Yaani mpaka ukiona kama unachaguliwa kuwa mjumbe wa nyumba kumi, maana yake uelewa wako ni mkubwa. Na unaelewa kila kitu. Kwa hiyo ninachokisema ni kitu kimoja. Huyu binti mumewe ni huyu. Kwa hiyo mimi niko radhi amchukue ila akaishi naye kwa amani na upendo ndo kitu tunachokita kama hiki. Sisi tumeelewana na kama. Sasa ndugu zangu, mjumbe kaambia mchukueni mtu wenu mkaishi naye kwa upendo kabisa na amelizia. Sasa wewe hapana unachokuwa kama akili zako hazina akili kinini kwani eh? Mm. Kwa sababu gani? Wewe ni mtu na mwana mtu njanzito. Ana tumbo kama hili na kwangu mimi kutoka na tumbo kama hili. Nampeleka wapi? Lakini ni mke wako huyu. Ah ndio mke wangu lakini sasa mke wangu huyu mbona ana tumbo kama hili nampeleka wapi mimi mambo kama si yakuoneana haya. Ah ah. Mimi nikuulize swali bwana 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 serikali. Sisi wajumbe ni akayota tuna mishahara. Na kawaida ya sheria inakusema anapokuja mtuhumiwa linapotokea tatizo na bidi akapelekwa sehemu salama kidola sehemu salama segelea ukonga na keko. Sasa mimi mjumbe na kupeleka wapi kiwa mjumbe sio mwana serikali? Mimi ningempeleka wapi mbinti? Kwa hiyo inamaanisha huo ndo msaada wako na hayo ndo malipo. Unajua bwana Fabi, huyu bwana yuko sawa. Sawa na kumchukua dada yangu kukaa naye hapo kuhifadhi. Yeye si yote ni sawa yuko sawa. Alichoko sia yeye, kwa nini mtu uja uzito wati usio mkewe? Huu ni mke wa mtu, yeye kupata uja uzito. Huyu bwana abaki naye mtu hapa mpaka ajifungue. Mimi sikuwa sasa tajikana na wako. Hebu mchukue mke wako. Alafu <laughs> Ani kuja hapa kusema kabisa wa ati kabisa natumba hili hana. Wewe umekaa naye ushe mtia mjauzito jana kwa sababu amechukua hili, sawa? Sasa subiri mimi niko ni kitu kimoja, sawa? Huyu kamtelekeza mkeo huu mwezi wa sita. Uongo mtatu. Ndio. Sasa mimi nauliza, huyu miezi yote hii atakuwa anakula wapi? Anakaa wapi? Eh? Anafanya nini ikiwa mimi mjumbe sina sehemu ya kumhifadhi huyu? Kumbukeni na mimi mjumbe vile vile ninaisia. Kwanza kwanza wewe bwana Fande wewe. Huyu njumbe wa serikali, njumbe wa chama. Huyu si njumbe wa chama tu. Nauliza swali sasa. Hivi mtu una shamba unaona mwembe unauliza wa nani? Hata kama shamba la nani? La mwenye shamba. Sawa. Sasa kama shamba la kwangu mazao hawezi kuwa ya kwangu bwana. Sasa uko ndapi? Mambo gani? Mimi nakuja. Huyu ni deuli. Huyu ni deuli sio lolote. Sasa deuli yake mimi ufikini nakubali leo. Hapa kubariki hapa leo. Hapa sio. Kwa nini kainuka? Kwa nini kainuka na kwenda wapi? Subiri kaingia kanga na toka hapa. Babu babu. Ni waje gani? Ninyi wanyi ndo mnimleta hapo. Hapo nyinyi serikali mnaonekana hamuna akili. Wajumbe ndo wana akili. Kwa sababu nyinyi mwezi mkatengeneza sheria, mjumbe alipo. 
Mjumbe alipu lepo kutoku mnetema wa miku wakazi gani Na kati mjumbe alipu Wajinga nini Kila siku mnabedisha mbedisha mada tuwapa Juzi yapo mekuja katiba Mmeweka katiba wada kuona katiba na elemea serikali Mkaita gonjo wa dengi Sasa kenzo na kesho kutwa katiba ya tarudi ya mwaka sabina saba Na mbaadae mkiona mwaka ya mwazidia Mneto gonjo wa bagia Sala usu na mkizo na mgu wota mkizo na nsi Lengwa ya nana watu wata patu filisiki kia kile Mina waka bumu Na sayemu ya kumeka mtu wapa Hakuwe polisi zamba ya una hafya Unakuja na akiliza kusiku wa timamu Unakuja kukama tunungea ujinga Wata ya wani mfani nini ya kiwa na hiyo ni ya kia Na wama na mkia siludia Na makao mtao mtatengeneza mishaya wajumbe Hili tujenge sema kwa ipasia kumbafu kama hao Mina ajua watu wanakuja hapa mina taka Ni wanaelekeza kiusahabu Chukua mkeo ni ndanae Oh, mti uka panda nani? Nime panda mimi sasa. Na hiyo mbebu ita utakwapu. Njinga ye. Nata mba kumbwa 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 kumbwa. Mti ninge chinja mtu shingo mimi. Hapu 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 ninge na kukamimi sasa segerea. Sisa nza yekari mimi. Mimi ninge na kukamimi segerea. Kuna wazee, umeshimdo kufika huko basi kuna wazee pala unavoka Hakuna wazee pala Kuna maimamu wanasawalisha katika misikiti wanajua sheria za ndoa zipoli Haya siyo mambo ya kuja kwenye selekali yesu Na hata hivyo mimi nimeshimu sheria ya selekali yetu Kwa sababu yule mjumbe vinginevyo, mimwenye nige mbayo Kwa sababu mimwenye uwa sikubali hivi hivi Sasa yangetokea ya kutokea pala mimi nige zalilika kuna Ya kibagwa chao Ndugu yako, siku fuchi wa shemeni Kisharia adini huu mzio ya wakwako Kusababu tuwa kipindekile wewe ukumpa talaka huyu Uli mtimu watu Chakufanya mchukue mkeo Mukaishi kama samani kwa mlaishi kwa nyumbani Siju menelewa hako Afande wa Afande, samani kwa za afande wa Na buwana shemeni Mimi nomba lazi hapa Lazi nomba mimi hapa Sio lazi kumpea kuchanganyiki uwa kumpa nitoke akili niwe chizi Yani lazi nomba mimi kwa mba samaani Bwana Shemeji, bwana Afande mahoja na nke wangu kwa jumu Matendo yote liwa tenda yale Kwele kwa osa langu mimi Matukio yote liwa kuta nini ya wata mene kuta kwa jili yangu mimi ya Kwa mimi nimesema aje Nke wangu na mpokea Na tungo ila kwa wangu na lipokea Na mimba nitaelea na mwana mwanangu wa kikuwa kezaliwa njwa kwa wangu tena Sina wangu nitupi Kwa wana chosema tusameane Nke wangu tashinae kama zamani Hila kingini na chosema Matatizo hote leo ni kuta ya mingunda kwa sababu ya nke ndogo nilio kwa nagi cha nchede ule. Bwana yule bibi ule kupika njui, yule zake jipsi kula vipi bandani, kuhumo kila siku kumuishi mini natumia hela tu, mapenzi ya kuweli pale ya kuna. Kwa yunke wangu ni samee bwana. Sama bwana weo meweleweka, na siti toka mwafi nilio kusamee, nilio matu kwa hapa. Dada angu, kuanzia sasa hivi na kuanzia hivi leo. Ukitoka mwafi mwengine, mimi sinishulikishe. Kwa angu mwesika nake pali. Mmaizane wenyewe kimia kimia. Kwa sababu anandalisha ubana uyu. Wengaji sababu anandalisha miti mtimu metani. Watu tanyangale mambugia na nafani. Kwanzia tena hivile unasema tena. Ukitokiwa mfika tienu. Mumalizane wenyewe. Mimi sishirikishu tena hapo. Matati. Kwangu mwesika nyake kuhu. 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 Kwangu Siwezi kukaa kuongea na wewe. Ina upesi na alaka pimechanga nikana. Nimesha au panga langu huko. Ipanga lenyewe. 
na nitumia linanisaidia kwenye kazi zangu. Najua tena nakata maupindu nini natengeneza mkeka nini. Tunajua tena my friend. Ah. Baka yako eh. Ah, baka yako. Iko siku yako. Ya baka yako najua mimi jaja. Hapo mimi najua. Baka yako. Kuna kitani nyingi siku hizi. Wote wajua wakati wa mwisho wote. Mimi hataki tena. Sasa mwache aumie sasa kaja wapi. Wanga kaka hiki hakuna kujeti. Darling, my wife. Hey, it's not easy to get over, son. Kamalisha kuku waka hote nyumba ni kwa kuhonga. Tuse mina, ni kwa napanga na esa. Nataka kutoka tu. Tuka gonga nani. Sasa pamoja na ayo kwa nini usinipe tarifa mapema. Mini kakana mme wangu kule nyumbani. Kuliko nakalo juu na kuwazia wewe. Kumbe wewe fikira mawazo. Aupo kabisa unamanisha nini. Nisipendi wana. Nisame basi. Nisame. Acho ya mkua. Kuchangwa na matege nini? Mestari wa siwasi ya wana. Ayo. Tenwa naone kani. Nae mungu wa nafutunga kibu. Na mungu nae kani yezesha na miyo. Nimeona hivi kwa macho yangu. Naona jamani. Naona. Hivi jamani mdi. Aaaa. Mentame. Sama wani. Mentame. Mentame. Mama. Mm. Yani. Mm. Nikiwa na wewe iti. Mm. Anamlaria. Anamlaria. Anam... Anamlaria. Mani wakeza watu wanapata shida. Kuka mazingira kama haya ni kwa nadra. Nimi napokuona wewe. Mm. Akili yangu na kasiti ya mbele. Mungo wewe. Yamani. Kama uchaguzi wa serikali, yani, mgombe ya mweza. Mi naundo kataona na mda mungine, buwana. Tumelewana. Uwe na eko kasirika, uwe kasirika. Kole kole, tiang 
Vibration fish. Simba na yanga, ndani ya nyumba yetu, na bado utaendelea pale pale wa Chelsea na Manchester, ndani ya nyumba yetu. Umeanza hivyo. Ah, hilo lazima ulitambue. Kwa kwa mini mefua kwa na Chelsea na ni Manchester. Yote tisa mama, kumi, kuna samaki huyo, mini meshina na mtu, kuna samaki hamevuliwa wawo samaki wanapatikana kwenye siyo bari ya indi, bari ya Pakistan hile. Kwa hivyo mizu kuko yake hile. Kwa kaja waka nyamata ule. Kaja kaingia sudi kaja kuingia ingia vipi kwenye bali ya hindi. Bali sisi na mipaka. Ndiyo. Kutoka bali hii kuja bali hii kuna mpaka. Kwa hivyo ilipo ingia kwenye bali ya hindi. Yule anaitua vibration fish. Uyo ata kifa uyo. Ana vibrate massage na ne. Yuko na mnaitu la 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 la. Ukimtia kwenye kikango la 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 la. Ata kiwa meka uka na ele mafuta kisha piku wa ndo kuliwa unamkuta la 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 la. Siku kuambia, niliona aga kapitani kikuambia wa ita kwa tabi. Kwa hivu, yule samaki nkasa mauna mpelike nke wangu waka muone. Nika tulia zanku kwa mbeba yule samaki. Njiani nakutana na mtu wa nantaka yule. Eti yu pesa, siku kitu gani nkaona we nini unanchankanya we. Kwa nataka mchukwe. Siku nataka, alitaka. Kwa mbambia aka, siku pikatu haba dani. We li nka kuletea. Umemla sasa mna kuona. We ujajiu watu yule ndo vibration fish. Kwa yu na mimi? Apa nak beli siapa? Ura beli sendiri. Aku jiani, aku tuli dan dia. Missi jiani. Mana? Bukan. Si jiani ni. Kita jiani. Lele lele. Kita kena siapa pun. Kita fikir fikir dia nak buat apa? Jangan tamsi dia bina. Laki ni mewang. Ni mesti saya kupu nak buat lagi. Si kuisi nak buat. Hehe. Laki ni mewang. Kau siapa pun boleh. Kau pika. Kau hendak si mani. Kau lu di sotesi juga kau melanggu. Yo teh yo tisa. Kau warga oleh kau nak warga mungkin orang tu. Sasa hivi we masashi na nene wanataka uwoge? Kila bada dae kambili ilo la 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 la. Kwa hivyo ilo swala miya atasi lelewe. Kwa hivyo ilo swala miya atasi lelewe. Kwa hivyo ilo swala miya. Nilijua tu utasema hivyo. Nilijua mtasema. Ila micha kulo sineke sasa hivi sawa eh? Aya. Eh, vibration sound ni kimpata sasa hivi tuwe tutasumbuwa na. Chukua ndoa yako wele kia kisimani. Kama kawai. Chakula wea acha kwa sasa hivi. Aya. Nadondo shakilago wako. Nikae tumbo wazi. Aun gongo azi. Aya. Badai. Aina tabu mama fish. Yala. Oi. Mama we. Oi, oi, oi. Oi. Mhm. Nacho kieleza. Yaani na uhakika nacho yaani. Mimi sifanyi kukisia. Nimeona hivi hivi naona hivi hivi naona Yaani nimuweka kati kati yani naona hivi hivi anambusua nakwambia anambusua anambusu amemweka kifuani kwake Yaani fanyia kazi swala hilo 
Asante, alifanya kazi. Asante. Asante. <laughs> Unaniambia kweli unanigombani unataka kunigombani sana kwa sasa hii. Na uhakika. Kama hutaki acha. Usiwe bujinga bwana. Kama hutaki endelea kuwa bwege tu. Unakuwa baba bujinga bwana. <laughs> Jamani. Mtoto amezaliwa, ameshushwa. Ai. Na maana tunashindwa kuvumilia. Au ni mfuatilie nini? Ah, wengine hatuna mali. Alindwa anke alindwa Alindwa anke alindwa Alindwa wenke alindwa oyae Nikalinde anke welewe Alindwa manke alindwa Alindwa wonke alindwa Alindwa wenke alindwa oyae Kalinde anke welewe Dimu yangu eh haina maji nchanga Dimu yangu e, haina maji nchanga. Hata ukibinya, haina maji nchanga. Hata ukiokota, haina maji nchanga. Ndondo, mama ndondo. Ndondo, we mama ndondo. We mantumu. Mantumu. Mbambu. Mbambu jo. Ndondo, mama ndondo, ndondo, mama ndondo, mama ali ya ndondo. Kapo. Nae. Unajua nataka nipate maji mie, nilete kama glasi saba hivi. Niyue nikumbushie enzi za kuwimba, sauti ni nchongeneze, nipatie na ndimu hivi, na nini. Eh, hmm. Na umeanza. Ukimba kidogo tu unataka maji. Kwa ni kukuimba lazima. Kelo we, jama kelo we. Kelo. Kelo. Mama kelo we. Kelo. Kukana nke mbishi kelo we. Kyo hilo jambo lenye. Mama kwa kelo. We ni meenza kukuita we masama ngapi? Lakini mmeangu nilikuwa na kazi ndani. Kwa na ukwe ni mbo. Ni meenza kukuita kapra sijaanza nyimpo. Kwa we mindo mbishi. Mbishi we. Mbishi pana babubu wa se mimi mdogo. Mhmm. Gone! Where are you going to see Jambo? Hmm. Ebu Fanya kuni leti ya konza ayo maji. Ah. Mi sezi sleti maji mi wangu. Nenda kuzangu wapo mtapiti. Wapo? Mtapili ya. Nenda. Nyati, tebifuta mwenye. Ha? Kwa ndo umesusa? Nenda. Ndo umesusa? Tijia susa miwe. Nime kutania tu. Nenda, nenda mama, nenda. Pono ulvola liya mivumbi yako? Bana, nimedalia mkeka mie si vumbi. Na uku kutani kichwani uku inafani? Nimelogwa. Nae. Endelea kulala. Bae, mama. Mungu wa kuangeze. Tena na leo natiamguni hivya tu vyako. Unatiamguni? Mm. Arafu? Ndiyo. Ndiyo unaenda na vyo? Mm. Uwe mwanamke we? Una kasoro kasoro mbona mimi si si semi? Wanapende? Na majalibu kufanya uchunguzi nimeuona uchunguzi haswa kwa simbishi ila kuna kitu kidogo tu sijapata ile picha ya passport size sijapata ule umakini wa karibu ule kwa hivyo nilichokuwa nikitafuta mie mm -hmm. unipeleke siku wanapokaa wakafanya mambo yao ya starehe na burudani ni wakamate nje unataka kufanya nini na kukamata mwanaume yule na chukua kichwa chake na kikata na panga na kukamata yule mwanamke naye na kukata na panga hey! na shughuli zangu mimi yani taratibu wewe unamkamata bwana mkubwa sasa nasema hivi na mimi nasema hivi wewe unanchika yule mikono mimi nimeshindwa kwa swala hiyo mimi nimeshindwa bwana ushirikiane na yeye nimeshindwa kama mambo ya kuua usiniingize kwenye ushahidi ngola ni ndio bwana kaa chini kwa hiyo unayasema sasa unaniingiza kwenye ushahidi Sikia. Haba wani hache ni ondoko. Kila nitu wajue. Nisha shindu wa kuhishi ni kiana na wewe. Tasa kila nitu wajue. Haa, sasa wei mzidi sasa. Kati ni bana. Mkati kati. Haa. Sikiliza, usi ondoke. Mesi mkati nitu. Menta kanta tulia zangu. Kimia. Nanyuti. Vurugu moja mesi fanyi. 
nikishaja mazaza zangu nitaangalia ule mpango mpaka mwisho unakwendaje alafu tunaenda tunaangalia mimi wewe naondoka zangu mimi na mambo chungu mzima kuweza kufanya mpaka ni jambo tukalimaliza kwa amani sawa mimi nikuelewa sasa nasemaje mm. kesho kesho kutu hata leo jioni wale wakosi pale sawa sasa wewe nenda nyumbani ukalale upumzike mm. upumzisha akili zako mm tuweze kupata kilingeni kwa mwero jambo sasa basi hilo soezi tuliangalie kwa wakati mwingine ila kwa sasa hivi siende nyumbani siende wapi nikae hapa nilie nimalize kulia akili nikae sawa hebu niache sasa ukilia itakusaidia nini naondoa machungu mshoko wako utajinyonga siwezi kujinyonga asira tu hizi zinaondoka zenyewe taratibu kwa sababu sila zangu zinakuja mpaka nitakula au kama ni shetani nikushike sikio shetani sina Nakuna nataka kulia sasa unalipa sababu gani? Wewe niache. Ha. Nako. Mwangu. Mimi nalekeza mkusimani. Mwangu kusimani eh? Mhm. Kisimani kweli? Ndio kisimani, kumbe niende wapi tena? Zuri. Fanya kitu kimoja sasa. Kipi? Wale samaki wale wale wataka kumdodea wale. Wawai wabaniki wale. Banika wote? Sawa. Ah. Nani? Umesikia chao? Kipi tena? Unajua nini? Mhm. Hebu nenda kwa bwana Pembe. Mhm. Mwambie hivi kuna pesa yangu mimi namdai. Sijie fumbili. Mwambie kupatie left mbili. Mwambie tu mzigo wa mume wangu alafu urudi. Unafahamu? Kwa ni kachukue ni kulete. Eh, kachukue ni kulete. alikuwa na na misafara mingine ile alishapitia hapo. Ah. Chukua ndoa yako nenda Kisimani mama. Ah. Kisimani eh? Ndio Kisimani kwa sababu ni tena. 